，啦啦啦克尔洗礼寄放，空手逛街无负担。Hello， 大家好，我是 Aki， 今天又要带各位到哪里玩了呢？这里是桃园机场第二航厦的入境大厅，在这里你可以看到许多的外国游客来台湾旅游或者是洽工。如果你今天的目的地是在台北的话，你搭乘机场捷运是非常迅速又方便的交通工具，直达车约四十分钟就可以到台北了。可是这一年来，我接触不少的外国朋友向我询问。旅游相关的问题，我也发现有不少人选择的住宿地点是在西门町。如果你是搭乘机场捷运，你势必要在台北车站转乘台北捷运到西门町，多了一个转乘的步骤。而在桃园机场，有没有直达西门町的巴士呢？答案是有的。接下来我会一步一步带领你从桃园机场的巴士站搭乘巴士。到西门町，现在我们就到巴士站去喽。这里是第二航厦的入境大厅。当你入境之后，记得往右边走。现在我带你到巴士站。巴士站之后，我们要搭乘哪一家客运公司以及哪一个代号，才有办法到西门町？我们要搭的是大有巴士一九六一号。我们简单看一下路线图，一九六一它有分为直达车以及通勤车，直达车的代号是一九六一，通勤车的代号是一九六一 A。这两个差别在于他们的站点多少而已。直达车它的站点比较少，通勤车它的站点就比较多。以直达车为例，第二航厦它会一直到西门站，很方便。路线图上面有时刻表，可以查询等等几点几分会到站。巴士站有国光客运、大有巴士。长荣巴士以及统联客运，国光客运它也可以到西门町，不过它是载你到台北车站，再转乘当地的巴士到西门町，还是要透过转乘。而大有巴士它是直达西门町。如果你是要往宜兰方向，或者是台湾中南部，比如说台中、台南、高雄，你可以考虑搭乘统联客运。我已经买好票了，全票一张是一百元。如果你真的不确定直达车以及通勤车，你就直接问柜台，请问直达车的时间是什么时候？他会很热心的回答你。已经到西门町了，总共花了约八十分钟的车程。我搭的还是通勤车哦。如果是直达车的话，我想六十分钟应该就可以到了。我们简单比较一下机场捷运以及巴士这两者之间的差异。如果你是搭乘机场捷运到台北车站，票价一百五十元，直达车的车程约四十分钟。到了台北车站之后，你还要转乘台北捷运到西门町，票价二十元。总而言之，一小时之内一定到得了西门町。再来就是巴士一九六一的部分，通勤车约八十分钟。
，直达车约六十分钟，到达西门町，票价一律一百元。比较完之后，你会想要搭哪一个交通工具呢？这没有绝对哦，纯属个人的喜好与选择。结束台北的旅程要回国了，你一样选择大有巴士一九六一到桃园机场，它的站牌在哪里呢？现在我就带你过去。这个是台北捷运西门站二号出口，记得你要在二号出口走出来之后，往前走约三分钟，你就可以看到大有巴士一九六一的站牌了。你现在可能会有一个疑问：我要在哪里买票？有两个方法，一个就是使用悠游卡，不过里面的金额要大于一百元；第二个方法就是上车向司机买票就可以了，很简单，对吧？今天的影片就差不多到这里结束喽。透过我亲自带你走一次，让你知道如何从桃园机场搭巴士到西门町。让你们多一个选择。如果你还没有订阅的话，就赶快订阅，顺便打开小铃铛，可以第一时间接受到我的旅游和交通资讯。觉得这支影片不错的话，多多分享给朋友知道。如果他未来有计划要到台北旅游，下次见，拜拜。